Алиев уже не скрывает слабые места, его страхи нарастают как снежный ком. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пока Пашинян почти на месяц уходит в отпуск и удивляет европейские столицы своим байкам, Алиев под видом ультиматума демонстрирует свои слабости и страхи. Что касается мирного соглашения, то по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90% текста уже согласовано, сказал Алиев в оккупированном армянском шуши. Как сообщают азербайджанские СМИ, он добавил, что Армения была вынуждена убрать из текста позицию и терминологию в отношении Арцаха, что открыло путь для дальнейшего развития процесса урегулирования. В то же время, по словам Алиева, два вопроса остаются открытыми. По его словам, сначала и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о распуске Минской группы. Армения с этим не согласна. Второе – это изменение Конституции Армении. Дело в том, что в тексте Конституции Армении есть ссылка на Декларацию о независимости, которая содержит откровенную территориальную угрозу Азербайджану. Речь идет о так называемом воссоединении Нагорного Карабаха и Армении. Пока существует эта статья, невозможно заключить мирное соглашение. Конституция выше любого международного договора. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда они передумают, и нам придется делать то, что мы уже сделали однажды, в сентябре, заявил Алиев. Мы ожидаем от Еревана четкого ответа о том, как азербайджанцы изгнаны из села нынешней территории Армении, западного Азербайджана. Или их потомки могут вернуться на свои исторические земли, посетить эти территории или поселиться там, сказал Алиев. По имеющимся у нас достаточно достоверным данным, 90% сел, где проживали азербайджанцы, сегодня пусты, заявил Алиев, подчеркнув, что я глубоко убежден, что этот день наступит. Фактически Алиев признает, что изменить фундамент, правовые реалии, невозможно ни войной, ни грязными союзами. Мандат Минской группы не отозван, а значит, международное сообщество не считает проблему Арцаха решенной. Что касается утверждения о том, что Армению заставили убрать из текста позицию и терминологию по поводу Арцаха, то это только кристаллизовало правовой фундамент и продемонстрировало, что решение 1989 год. А воссоединение Арцаха и Армении является единственной правовой основой. Говоря о возвращении азербайджанцев, Алиев просто пытается шантажировать, но слабые места уже показаны, и страхи Алиева уже не скрыть. Осталось это понять политическому классу Армении, 